este tema y tu pasito. Mira, ya estoy bien, me estoy preparando, ¿eh? Estás preparado y aparte me gusta tu luquete ya listo decís? para entrenar. Nos vamos, nos va, vamos a entrenar. ¿Y para ir a la montaña? Sí, yo creo que sí. En la montaña, para hacer ejercicio y para hablar de música. Sin duda. Porque sí. este escenario ya nos indica que tenemos a alguien del otro lado que va a ser maravilloso. Claramente, que nos va a enseñar, nos va a contar de qué se trata. Tiene muchísima experiencia a nivel musical sí. y también en la producción de Pero sonido. Claro. ¿eh? No solamente tocar un instrumento. Claro, y además es tecladista de la banda I. Una así banda es. tributo a Pink Floyd, así que lo vamos a saludar, ¿te parece? Así es, Kevin Son, le damos Hola. la bienvenida, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal Lucas? ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo, ¿Cómo va andan? Eso? Gracias por invitarme. No, no por Increíble programa, me encantó cómo empezó con Jump. Alto tema este. Bien ahí. La verdad es que ya me la subieron un montón. Y sí, bueno, Cristian está ahí. Cristian, que está del otro lado. Ahí está muy contento ¿eh? de que estés acá. ¿Es buen alumno? Un gran saludo a Cristian. ¿Es buen alumno, Cristian? Sí, sí, sí. Uh, la verdad es que está, está presente. Es lo más de... importante mm, también. Sí, eh. Más está presente. Está ahí. Bueno, dice hola. <risa> bueno. Eh, yo pensé que le ibas a levantar más. A ver, en, este, no, en esta entrevista. Es, es bueno, es muy bueno, es muy bueno. Ahí está. Ahora ahí tiene está. que rendir cuentas, tiene que entregar el trabajo práctico, entonces uh. todavía no lo puedo calificar. Claro. Ah, bueno. ah, bueno, es por ahí eso. Está. Tenemos un buen musicalizador. Sin duda. Bueno, contanos de vos, de tu sí. experiencia, de esta sí. banda tributa a otra banda tan pero tan importante de la historia como es Pink Floyd. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió también tu, tu inicio, tus inicios musicales? ¿Cómo surgieron? Bueno, eh, con respecto a Echoes de Pink Floyd, eh, es una banda que está hace ya como 15 años, del uh -huh. 2007, van a ser 15 años, y yo no fui uno de los subfundadores, ¿no? Eh, Nico y Johnny fueron de los fundadores, yo entré hace 5 años más o menos, que fue una banda que la verdad fue cambiando bastante sus integrantes, porque mantener... 15 Ajá. años, una banda Mirá viva, vos. la verdad que es complicado porque las personas van creciendo, ¿no? Algunos van teniendo familia, van teniendo otras responsabilidades y van dejando atrás, entonces se va intercambiando. Yo entré hace como 5 años aproximadamente, uh -huh. este, gracias a un amigo, Federico Manfredi, que fue el tecladista que ahora de hecho ya está viviendo en Barcelona y no lo tenemos más acá, sí. pero me dejó a mí a cargo de los teclados. Este... Y bueno, al día de hoy, la verdad es que somos 12 músicos, este, todos súper, súper profesionales. Eh, hay mucha exigencia a nivel banda, porque ya haciendo Trip Pink Floyd, que es complicado, uh -huh. este, y necesitas también que no solo escuchar los detalles con tu oído, sino escuchar los detalles de 12 personas más. Entonces siempre te van diciendo cosas para mejorar, y bueno, a veces que formar parte de una banda y que te digan qué es lo que tenés que hacer y es un poco complicado, ¿no? Un claro. poco a las personas nos molesta eso, pero Ajá. por otro lado también aprendes un montón, sí, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender a conllevar la banda con 12 personas, con, son 12 personas de situaciones diferentes, Ajá. hay padres de familia, este, hay músicos que están estudiando, Todas edades diferentes, uh -huh. pero la verdad que es una hermosa experiencia. Cada vez que vamos a tocar, eh, el, horas antes de tocar, querés matar a todos los integrantes <risa> y terminamos de tocar y nos abrazamos entre todos. Claro. Y, y la verdad que hay, hay mucha mucha vibra, mucha buena vibra. Y eso verdad. es lo que Se importa. Disfruta. Está bueno, Kevin. Sí, Kevin, absolutamente. estuvieron en el planetario, tuvieron la posibilidad de hacer presentaciones y en octubre estábamos viendo ahí el flyer, ¿no? Se viene también otro show en la trastienda. Sí, tuvimos grandes fechas como en el planetario, también tocamos en algunos festivales como uh -huh. el Festival Guateque, que recuerde. Eh, tocamos en, en grandes clubes también, eh, como en la trastienda, que... Eh, este 3 de octubre también vamos a volver a tocar ahí uh -huh. en la trastienda. Eh, vamos a hacer el a disco Dark Side of the Moon, que es uno de mis favoritos. Y, y vamos a hacer también un popurrí así de, de canciones. Así que nada, los invito a que vengan, que es un show buenísimo. Eh, lo recontra recomiendo, siempre invito a todos y siempre tuve... Este, buenas críticas. Mm, qué Así bueno. Que están recontra invitados. ¿Y de qué se trata el nuevo mundo de la música? Porque claramente vos cuando naciste, cuando empezaste, no era lo mismo que ahora. Hay un montón, hasta nuevas formas de comunicar, ¿no? Porque también te transmitís a través de Twitch. 
Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un poco este nuevo mundo en donde está mucho más digitalizado, pero a su vez se puede descubrir más? ¿Cómo es? Sí, la verdad que, o sea, cambió un montón y es una aceleración que cada vez cambia más. Mm. Este, mm. Es decir, lo que, lo que pasaba hace 10 años era impensado que pase ahora. Eh, mucho con el hecho de cómo crear la música, ¿no? Ahora nosotros podemos crear la música con una computadora y unos auriculares. Mm -hmm. Con claro. eso ya está suficiente. Y ahí estamos este, viendo la Y no solo eso. Mientras vos vas contando, claro. Kevin, la vamos viendo. Contá, contá qué es lo que haces en Twitch. Bueno, eh, en Twitch justamente fue algo que surgió por la pandemia, ¿no? Es, al no poder estar tocando en vivo y quedarte solo en tu casa, de, se nos ocurrió con unos amigos hacer un, este, un canal de Twitch que se llama Cyberfunk TV. Eh, yo ahí estoy haciendo un programa que básicamente se trata un poco de producción musical, es un poco educativo, pero no a nivel institucional, ¿no? Es solo educativo así cuando te juntás con tus amigos a charlar de algo y, <risa> y eventualmente algo estás aprendiendo, ¿no? Claro. Eh, es como más relajado y también entramos en algunas veces con un juego de improvisación, con algunos sintetizadores que tenemos acá, también este, tengo ahí un juego de luces que... Todo eso, por ejemplo, lo manejo con la computadora, ¿no? Uh -huh. Que esto era algo impensado. Por ejemplo, Pink Floyd para, para hacer un show en vivo con bueno. luces y toda la parafernalia que sí. tiene, necesitaba contratar un montón de personas, ¿no? Claro. Y súper profesionales todas las personas. Bueno, la verdad que la tecnología hoy en día nos da la oportunidad de no hacer algo tan grande como Pink Floyd, pero sí las mismas, usar las mismas herramientas. Claro. Mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que sí se, se conserva? Más allá de que va cambiando todo, la esencia, por ejemplo, de Pink, de Pink Floyd no se pierde nunca, porque me imagino que está todo mucho más moderno, pero a su vez la gente quiere seguir escuchando claro. a Pink Floyd, por ejemplo. Claro, bueno, pero Pink Floyd fue una de las bandas referentes, como hay muchas otras, ¿no? Hay bandas que, la verdad, que cumplieron una etapa, mm. ¿no? Pero hay grandes artistas que para mí quedan en la historia, ¿no? Entre ellos... Pink Floyd o los Beatles, eh, Michael Jackson, claro. Queen. no sé, demás bandas. Es muy difícil al día de hoy ver cuáles de los, art de los artistas uh -huh. modernos puede quedar en la historia, ¿no? Claro. Pero la verdad que al, la música moderna de hoy tiene artistas impecables. Más claro. que nada la escena argentina también. Con todo lo que es la escena del trap, que uh -huh. este, la verdad que no, no, si bien no surgió acá... Acá hay una movida bastante importante que llega a todo el mundo. Uh -huh. Por ejemplo, el reggaetón es algo que no, no lo fundamos acá, pero sí lo escuchamos un montón. Eh, y la verdad que o sea, creo que en la música moderna van, van a haber cosas que van a quedar en la historia. No sé cuál, no me la quiero jugar, porque viste cómo es esto. Claro, eh, así que... Eh, Nada, básicamente en el programa de Twitch este, lo que tratamos de hacer uh -huh. es compartir música, no, también lograr un poco eh, que se transforme la cuestión cultural sí. de la música, eh, crear diversidad, inclusión, eh, tratamos de innovar o vincular mucho la música con las tecnologías, claro. o sea que los chicos o los, los jóvenes entiendan que pueden hacer música con una computadora, sí. ¿no? Por ahí no es este, demasiado sencillo como lo digo, pero se puede empezar. Este, respeto, compañerismo, ¿no? Uh -huh. Cosas claro. que tratamos de, de promover, todo con el camino de la música. Te queremos escuchar hacer música, claro. Kevin. Por favor. Nos nos, acá nos dijeron que podéis hacer algo en vivo. También si nos querés ir contando, por, el, por ejemplo, el tema de los sintetizadores, que muchos artistas hoy por hoy lo usan y ha cambiado un poco, ¿no? El paradigma de lo que escuchamos, del instrumento en sí. Contanos un poco eso y además, ¿qué demostración nos vas a hacer en vivo? A ver. Eh, bueno, el sintetizador es un instrumento en verdad de diseño de sonidos, de verdad, en decir, no es como la guitarra o como, no sé, la flauta o cualquier instrumento donde vos creas melodía, simplemente el objetivo principal del sintetizador es crear un sonido. Pero yo le puedo ir cargando algunos 
patrones de melodías, por ejemplo. Uh -huh. Permiso, eh, me voy a mover acá. Ah, para, para, pensé que estábamos viendo una imagen, ah, tipo, sí. está en vivo. Mirá cómo clavaste dos cámaras, Capo. ¿eh? Capo, mirá, dos no, cámaras, pero esto si no es improvisado. Yo pensé que era un pan, no, pero ¿qué es no soy, no es... No, es un improvisado, es un profesional. Mirá cómo poncha, ¿eh? Mirá qué tal, ¿eh? Ahí va. Todo, todo ese equipamiento. <risa> Tremendo. Bueno, este, y esto es muy sencillo de entender. Cada uno de estos cuadraditos... Sí. sí. Es como si fuese una partitura, ¿no? Le manda una orden de notas sí. a cada una de las cosas que tengo acá y acá, ¿no? Yo, esto que tengo acá es sí. una drum machine, es decir, es una máquina de ritmos que viene a ser como mi baterista, ¿no? Ah. Entonces yo le voy a decir al baterista qué ritmo tiene que tocar. Eh, este que tengo acá, que por ahí se ve muy poco, es mi bajista, ¿no? Uh -huh. Que es otro sintetizador, que es melódico, y le voy a decir qué notas tiene que tocar. Eh, y estos también son todos instrumentos melódicos, y básicamente con estos cuadraditos que tengo acá, yo le, di, le disparo a cada uno de los sintetizadores las notas que tienen que tocar, y el juego que voy haciendo es más que nada de ir cambiando el sonido, ir cambiando el timbre del sonido. Cuando yo quiero cambiar, digamos, una melodía, toco alguno de los cuadrados de acá. A ver, Muy bien, bien. a ver, ver, dale nomás. ¿Qué nos vas a regalar? Bueno, a ver, por ejemplo... Ahí está actuando la máquina de ritmos. Bien. ¿No? ¡Apa! ¡En vivo! Ahora voy a disparar algo melódico. Ese baterista no pierde el ritmo, ¿no? No, mirá que sincro que tiene. No, o sea, es como que... Hay una cuestión ahí, ¿no? O sea, si yo contrato un baterista, eh, digamos, un baterista ser humano... Sí. Eh, a perder el ritmo, ¿no? Es como la desventaja, pero este, también a veces está bueno como la música, como eso, porque este, vas terminando, vas agregando un poco de la naturalidad del ser humano ¿no? claro. y sus emociones. Este, yo acá en cuanto a tocar no va a perder el ritmo, pero las emociones las transmito a través de los cambios tímbricos, ¿no? Es decir, los cambios de sonido. Mira. Mira vos. A ver. Metele alguno, a ver. Que nos emocione a todos. <risa> Mirá vos, en vivo esto, con eso siete horas seguidas. Yo me ¿sabes? imagino, sí, olvidar. Es que aparte... No, obviamente. Se convierte en un vicio. Esto. Claro. Acá no. Cristian está diciendo sí. que quiere estar ahí, ¿eh? Sí, yo creo que le gustaría <risa> estar ahí, ¿eh? <risa> Tremendo. Bueno, esto es, un, esto es algo nuevo. Se le dice live set, ¿no? Es... Eh, por ahí generalmente es música electrónica, ¿no? Aunque uno conoce por ahí la música electrónica, lo asocia más con los DJs o con las fiestas, pero sí. este, esto sería como otra parte de la música electrónica. También es música electrónica. Muy donde hay bueno. artistas, la verdad, bastante influyentes, uh -huh. como eh, FX Twin eh, o DMX Crew. ¿no? O Moby, no sé si se acuerdan sí, de Moby. Sí, claro. Eh, Bonito. Es un artista electrónico, ¿no? Por más de que sus temas no, no pasen en, en, digamos, en las fiestas de música electrónica, las que lo conocen así, este, la verdad que la música electrónica como género es muy amplio y, y tiene varias bandas, como muy bueno. por ejemplo Pink Floyd. ¿no? Claro, te queremos Buenísimo, agradecer, Kevin. Kevin, impresionante ¿eh? lo que hiciste en vivo. Buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy este, gracias. buenísimo que pudimos Ahí que poncha me la, otra. A la otra. Ahí va la cámara. otra cámara, Uli. La otra, mira cómo poncha, ¿eh? No, no, tremendo, tremendo como tiene todo armado. Ahí va. Qué? Esa. Ahí volvió Kevin. <risa> volvió muy Kevin. bien. Que la tengas... verdad que sí. estoy muy agradecido. Eh, muy buena onda ambos dos. Tanto eh, Vicky como Lucas, eh, un saludo grande para Cristian, claro. que hizo esto todo posible. Y, y bueno, nada, los, los estaré viendo a todos los demás espectadores, eh, tanto el 3 de octubre en la trastienda, sino también por el canal de Twitch de CyberFan TV. Están todos invitados a pasar y comentar, Pasen y vean. likear, Obvio. todo, lo que sea. <risa> Gracias, Kevin. Un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo, Felicitaciones. Chicos.